ഞാൻ വീണ്ടും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണിത് അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ മടക്കി വരുത്തുവാനുള്ള ആഹ്വാനവും നൽകുന്നു ഒരു പക്ഷേ പ്രവചന വാക്കുകളായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ആലോചനകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഇടപെടുന്നതായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ അവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിന് ദൈവം ചില ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ചു തന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയാണ് കരയാൻ വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് അനുദപിക്കാം അനുദപിച്ച് കരയാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ യുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ നോക്കി നമുക്ക് അനുദപിച്ച് കരയണം വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ നോക്കി നമ്മൾ അലറി കൂവി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം അതിശയിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ രക്ഷെടുത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരു കന്യകയെപ്പോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും വൈദവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന സഭയോടുള്ള യോവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ ദൂത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ നിൻ്റെ മണവാളനായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ദോഷകരമായ ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ജനം ദുഃഖിച്ചു ദൈവം നൽകുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം അവർക്ക് ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടും അത് ദോഷകരമായ വചനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ബുദ്ധി വിഗ്രഹാരാധികളായ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതിനെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണുപോയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പിന്മാറ്റമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവ കൃപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വിലയിൽ നിന്ന് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പിന്മാറ്റമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ ആത്മമണവാളനായി തിരിച്ചറിയുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം ബുദ്ധിയിൽ തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലെട്ടെടുത്ത് ആഘോഷങ്ങൾക്കൊരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് വലിയ കരച്ചിലോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ബി അഷെയിംഡ് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ഒരു പൂർവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടി നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആരൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും സഭയിലെ എല്ലാവരും ചില ആളുകൾ മാത്രമല്ല കൂലിക്ക് കരയുന്ന കുറച്ച് പ്രവാചകന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനക്കാരോ അല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് വിക്റ്റിംസ് ആരാണോ അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ കൂടി വന്ന് വേറെ യാതൊരു അജണ്ടയും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ അജണ്ട മാത്രം എന്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിലല്ല നമ്മുടെ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാണ് പല സഭകൾക്കും അതിൻ്റെ അന്തിമ സ്റ്റേജിലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ പൂർവീകരണത്തിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ സഭയുടെ സഭയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പിന്മാറ്റത്തെ പോലും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുവാനുള്ള സമയമാണത് എല്ലാവരും മുലകുടിക്കുന്നവരും ബാലന്മാരും മണവാളനും മണവാട്ടിയും പുരോഹിതന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവ
ദൈവം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പറയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പിന്മാറ്റത്തെ നീ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കണം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് മുന്നിലുള്ള ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അടുത്തതായി യോവേൽ പ്രവാചകൻ യോവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുടനീളം കാണുന്ന ഒരു വാക്ക് ആണ് യഹോബയുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് യോവൽ പ്രവാചകങ്ങളോട് ഏതാണ്ട് സമാനതയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനാണ് സെഫനിയ പ്രവാചകൻ സെഫനിയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലും ഇതുപോലെ കൂടി വരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന ദൈവം സകല ജനതകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടി വരിക കൂടി വരിക കൂടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെഫനിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ വാക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലിനതകൾ പെറുക്കിക്കളയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ധാന്യത്തിലെയും മറ്റും കല്ല് പെറുക്കി പിന്നെ പാറ്റിക്കളയുന്ന പോലെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ മലിനതകൾ പെറുക്കിക്കളയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കൂടി വരവ് ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് ആ മലിനതകളോടുകൂടെ ഉള്ള ഒരു ജീവ ഒരു ഒരു സഭയിലേക്ക് ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മലിനതകളെ പെറുക്കിക്കളയാനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം യഹോബയുടെ ദിവസം അതാണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് വൺ ആ ദിവസം അയ്യോ കഷ്ടം യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് സർവശക്തൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സംഹാരം പോലെ വരുന്നു ദാറ്റ് ഡേ ആ ദിവസം ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈ യോഗ പ്രവർത്തനത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിയോനിൽ കാഹള മുതുവിൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പീൻ യഹോബയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്നുള്ളത് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് വിശാലമായി മനസ്സിലാക്കാൻ യഷിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഐസയ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി വൺ അതിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം കോഷിപ്പാൻ യഹോബ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുക കൊണ്ട് യഹോബയായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകർന്ന് കരയെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാനും യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെയൊക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സിയോനിലെ ദുഃഖിതർക്ക് വെണ്ണിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവനെന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗം നമ്മളൊരു പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യോവൻ്റെ പ്രവചനത്തിലെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സർവജനത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ വാക്യവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് നസറത്തിലെ അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിനഗോഗിൽ അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ യശിയാവിൻ്റെ ചുരുൾ അവന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ചുരുൾ വായിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ചുരുൾ വായിക്കുന്ന അവൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ല പക്ഷേ അവിടെ വായിക്കാൻ അവന് കിട്ടിയതായ പാസേജ് എന്താണ് യശിയാവിൻ്റെ ചുരുളിലെ ഈ അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അത് വായിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവ് അവിടെ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവിടെയും കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യഹോബയ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകർന്നവരെ മുറികെട്ടുവാനും തടവുകാർക്ക് വിടുതലും ബദ്ധന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അറിയിപ്പാനും യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും ദുഃഖിതന്മാരെയൊക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സിയോണിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പകരം അവിടെ ഈ ഭാഗം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് അത് വായിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതൽ ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതന്മാരെ വിട
ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ കള്ളനാണ് പക്ഷേ കർത്താവ് അവിടെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് വരവുകളിലെ വ്യത്യസ്തത അവിടെ കർത്താവ് എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഒന്നാമത് വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അവൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം നടപ്പിലാക്കാനാണ് മഷികയുടെ ഈ രണ്ട് വരവുകളെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ പല സമയത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ആത്മാവിൽ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രസാദ വർഷമുണ്ട് അതേസമയം ഒരു പ്രതികാര ദിവസമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇടയ്ക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട് വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ സംശയം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് യേശുവാണ് വരാനുള്ളവൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത യോഹന്നാൻ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെത്തിയപ്പോൾ വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തിനെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും തടവിലായിരുന്നവനെ വിടുവിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അതല്ല അതിനകത്ത് അർത്ഥം അതൊന്നും പേടിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ആര് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇത് ഇതേപോലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് ഹി വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ടൈംസ് ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലല്ല അവൻ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവചനവും എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ആസ് എൻ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് സെയിൻ്റ് ആണ് ഒരു പഴയ നിയമ എന്താണ് വിശുദ്ധനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആര് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവൻ പ്രസംഗിച്ചതിനകത്തെ എംഫസിസ് എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവുമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വച്ചിരിക്കുന്നു ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷത്തെയൊക്കെയും വെട്ടി തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ടുകളെയും വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ ചുറ്റും വെടിപ്പാക്കി അവൻ്റെ കോതമ്പിനെ അവൻ കളപ്പുരയിലേക്ക് കയറ്റും അതേസമയം ഷാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പതിർ എല്ലാം അവൻ കിടാത്ത തീയിൽ ഇട്ടുകളയും യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ പ്രതികാര ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം എന്നറിയാമോ പ്രസാദ വർഷമോ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോട്ടക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കള കാര്യം ഇത് എത്ര നാളായിട്ട് കായ്ക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ വെട്ടിക്കള വെറുതെ നിലത്തിന് എന്തിനാ വളം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നടാമല്ലോ ഉടനെ യേശു എന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ല ദൈവമേ കർത്താവേ ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനതിന് കിളച്ചോളാം ഞാനിതിന് വളമിടാം ഞാനിതിന് പരിപാലിക്കാം ശുശ്രൂഷിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കായ്ച്ചാലോ ഇതാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും യേശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്താണ് ആക്സിൻ്റെ കോടാലിയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് എല്ലാത്തിനെയും എന്താണ് വെട്ടി തീയിലിടുന്ന ശുശ്രൂഷ അവനതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ മഷിഹ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനിത് പ്രസംഗിക്കാൻ കാര്യം മഷിഹ പ്രതികാരദാഹിയായി വരുമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്നാൽ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഒരു അടയാളവും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ദിവസം പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ഒരു അടയാളവും ചെയ്തില്ല അതായത് യോഹന്നാൻ ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ല യോഹന്നാൻ ഒരു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചില്ല അതൊന്നും യോഹന്നാൻ്റെ മനസ്സിലില്ല യോഹന്നാൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ കുറ്റമല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലയളവിൽ അവർക്കെല്ലാം സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികാര വർഷവും പ്രതികാര ദിവസവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം വളരെ വിഷമിപ്പിച്ചതായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവരൊക്കെ മഷികയുടെ ഒരു വരവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ മഷികയുടെ രണ്ട് വരവുകളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു രണ്ട് വരവുകളെക്കുറിച്ചും പ്രവചനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായി അവർ തന്നെ പ്രവചിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പ്രവാചകന്
യശയ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ രണ്ടിനും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് പ്രതികാര ദിവസം കാണിക്കുന്നേയില്ല അവൻ ഒന്നിനെയും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അവൻ പാവികളോടും ചുഖക്കാരോടും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അവൻ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് യോഹന്നാന് സംശയമുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ഇവൻ തന്നെയാണോ ഇവൻ എന്തായി കോടാലി എടുക്കാത്തത് എന്താണ് ഇവൻ വെട്ടി തീയിലിടാത്തത് ഇതാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ചോദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്തതയിലെ ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രസാദ വർഷവും പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസാദം ഒരു വർഷമാണ് പ്രതികാരം ഒരു ദിവസമാണ് എന്തൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അവൻ്റെ പ്രതികാര വർഷമെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പ്രസാദ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രതികാര ദിവസം അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് പ്രസാദ വർഷവും പ്രതികാര ദിവസവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ജടാവതരണം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യതയോടുകൂടെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടായി ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ യേശു ഒഴികെ അപ്പോൾ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതാണ് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമാ ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലം വന്നപ്പോൾ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും അവൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും അതായത് യേശു ദൈവത്തെ കണ്ടേച്ച് ദൈവം എങ്ങനെ ഉള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തെ കണ്ടേച്ച് മറ്റ് നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തു ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും അതായത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയും പണ്ട് പറയുമല്ലോ കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ പല കുരുടന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആനയെ കാണാൻ പോയിട്ട് അവർ മറ്റൊരാളോട് വിവരിക്കുകയാണ് ആന എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വാദ്യം പോയ ആൾ അതിൻ്റെ വാലയിൽ അകേറി പിടിച്ചത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആന ചൂല് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൾ അതിൻ്റെ കാലയിൽ അകേറി പിടിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല ചൂല് പോലല്ല ആന തൂണ് പോലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ അതിൻ്റെ വയറയിൽ അകേറി പിടിച്ചത് അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആന പാറ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ ആനയുടെ ചെവിയിലാണ് പിടിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ല ആന മുറം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരാൾ കയറി അതിൻ്റെ കൊമ്പയിലാണ് പിടിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നവരൊന്നുമല്ല ആന വാള് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അവർ ആനയെ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകമാനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ അവർക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു കാരണം അനന്തമായ അത്ഭുതവാനായ ആർക്കും എന്താണ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തെ ഇവർ കണ്ടപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില ഭാവങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായും കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ
സീലിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സീലും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അതിനകത്തുള്ളത് മിറർ ഇമേജാണ് അത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഒരു കടലാസിലോട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കുക ഇതുപോലെ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ഒരു മിറർ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവൻ്റെ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെ ഇതൊരു മുദ്ര എന്നത് പോലെയാണ് കണ്ടത് മുദ്രയുടെ ഇത് മിറർ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ വായിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി വായിച്ചു പക്ഷെ വായിച്ചതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് വായിച്ചത് പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇനി ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ തന്നെ തന്നെ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു യേശു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു ദൈവം എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആരെ നോക്കിയാൽ മതി യേശുവിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഹലലൂയ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ പ്രിവിലേജ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് പല പ്രവചനങ്ങളും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ യശയ പ്രവാചകൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതായത് കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവനായ ഒരു മസിഹയെയും മഹത്വവാനായ ഒരു മസിഹയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യശയാവ് തന്നെ യശയവൻ്റെ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മഹത്വവാനായി സകലത്തെയും മാണരുളുന്ന ഭൂമി മുഴുവൻ അവൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മഹത്വവാനായ കർത്താവിനെ അവിടെ അവൻ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം പിന്നീട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഐസയ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവനായ തുപ്പലേൽക്കുന്നവനായ വിരൂപനായ എല്ലാവരാലും നിന്നതിനായ യേശു കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മഷിഹ ദൈവം ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം അവർക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ദൈവം വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം യോവലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് പ്രസാദ വർഷമല്ല കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് സഫനിയാവിലും അതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പല മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിലും ഒക്കെ പ്രസാദ വർഷത്തേക്കാൾ ഉപരി എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാളിച്ചകളുള്ള വിക്കഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനും ദുഃഖിതരെ ഒക്കെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സിയോണിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം പ്രതികാര ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് അതായത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം പോലെയാണ് ഈ പ്രതികാര ദിവസത്തെ പ്രവാചകന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യഹോബയുടെ പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നുവരെ വിഷണ്ണരായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ദുഃഖിതന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു സിയോണിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാല കിട്ടുന്നു ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലം കിട്ടുന്നു വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാട കിട്ടുന്നു അതായത് ഇന്ന് വരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനെ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീത തലത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ആനന്ദിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ദുഷ്ടതയിൽ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മലാഖിയുടെ പ്രവചനം വരുമ്പോഴും ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും പക്ഷേ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിവസത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുന്നത് ആരാണ് അന്ന് അഹങ്കാരികളൊക്കെയും താളടിയാകും അല്ലാതെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരല്ല അഹങ്കാരികളൊക്കെയും താളടിയാകും മലാഖിയുടെ പ
എന്നാൽ അതോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കോ നീതി സൂര്യൻ തൻ്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കും ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതികാര ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും ആ പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ താളടിയായി പോകുന്നത് അഹങ്കാരികൾ മാത്രമാണ് യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവന് ഈ പ്രതികാര ദിവസം തന്നെ എന്താണ് നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ ഉദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസവുമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹോബയുടെ പ്രതികാര ദിവസം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേദനയും മറ്റേ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹോവെ ഭയപ്പെടുന്നവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും മടങ്ങി വരാനുള്ള സമയമാണ് സി യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷം എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമാണ് ഇതാണ് യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷവും അവൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യഹോബയുടെ പ്രസാദ വർഷത്തിൽ അഹങ്കാരികൾക്കും മടങ്ങി വരാം വിക്കഡായിട്ടുള്ളവർക്കും മടങ്ങി വരാം അവൻ്റെ പ്രസാദത്തിൻ്റെ വർഷമാണ് അന്ന് എല്ലാവർക്കും മടങ്ങി വരാം മടങ്ങി വരുന്ന യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ ഒരു കാലത്ത് അഹങ്കാരി ആയിരുന്നാൽ പോലും അവനും നീതി സൂര്യനാണ് ഉദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ യഹോവയുടെ പ്രസാദ വർഷത്തിൽ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ സമയം കർത്താവ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അവൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അവൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ പിന്മാറ്റം പോലും നമ്മെ ആത്യന്തികമായി ചൂള പോലെ ഒരു കത്തുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് പന്നിക്കൂട്ടി ചെല്ലുന്നത് വരെ ആരും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ പിന്മാറ്റം പോലും ആത്യന്തികമായി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഡേ ഓഫ് വെഞ്ചൻസ് ആ പ്രതികാര ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം അതിന്നും ആവശ്യമാണ് അതിന്നും ആവശ്യമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കർത്താവ് ലോകത്തെ എത്ര സ്നേഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാണ് പക്ഷേ ലോകം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വർഷം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വർഷത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോണം അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ ന്യായവിധി എന്നതോ ചട്ട മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് മുതൽ നല്ല വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകിയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചു തന്നെ നോക്ക് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിക്കുവാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ് എത്ര കാലത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു പ്രസാദ വർഷത്തേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാണ് പക്ഷേ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ന്യായവിധിയായി ഇന്നും അത് സഭയിലുള്ളവർക്കും പ്രസക്തമാണ് അത് വിശ്വാസികൾക്കും പ്രസക്തമാണ് അത് സുവിശേഷകർക്കും പ്രസക്തമാണ് അത് ആഫ്രിക്കയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന മിഷനറി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന എനിക്കും പ്രസക്തമാണ് വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ന്യായവിധിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഈ വെളിച്ചത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ഇരുളിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതവൻ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോൾ ആകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം ആ പ്രതികാര ദിവസം
ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്കെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ പല പ്രവചനങ്ങൾക്കും ആ കാലയളവിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാലയളവിലെ ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട് എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയും ഉണ്ട് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പല സമയത്തും ഇത് ഒരുമിച്ച് കയറി കിടക്കുന്നതും ഉണ്ട് അതിന് എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം യോവൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹോബയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഇരുളും അന്ധകാരവുമുള്ളൊരു ദിവസം മേഘവും കൂരിരുട്ടുമുള്ള ദിവസം തന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ പരന്നിരിക്കുന്ന പ്രഭാതം പോലെയും പെരുപ്പവും ബലവുമുള്ള ഒരു ജാതി അങ്ങനെയുള്ളത് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിമേൽ തലമുറകളോളം ആണ്ടുകളോളം ഉണ്ടാകുകയില്ല അവരുടെ മുമ്പിൽ തീ കത്തുന്നു അവരുടെ പിമ്പിൽ ജ്വാല ദഹിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ദേശം ഏതും തോട്ടം പോലെ ആകുന്നു അവരുടെ പിറകിലോ ശൂന്യമായുള്ള മരുഭൂമി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല നോക്കുക താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഭീകരമായ നമ്മൾ വീൾ റീഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റർ അതിൻ്റെ ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ഭീതിതമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള ഒരു ദിവസം വരുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ കെട്ടുപോകുന്നതായ ഒരു ദിവസം വരുന്നു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനമായിട്ട് യോവൽ പറയുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യവും കൂടെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവചനങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ഭാഗം പലപ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളതും ബാക്കിയുള്ളതും എങ്ങോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്തെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ അത് അത് പല സമയത്തും ഇവർക്ക് തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ജാതിയുടെ വരവിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒരു പരിധി വരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഒരു ജാതി ഒന്നും അല്ല ഇവരെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഈ പറയുന്ന അത്രയും ഭീകര ജാതി ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭീകരതയും ഒരുമിച്ച് വരാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ ദർശനം കണ്ടുവെങ്കിലും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം പഴയ നിയമകാലത്തൊന്നും നിറവേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ ചിന്തിച്ച അതാണ് എന്താ പ്രതികാര ദിവസം വന്നത് പക്ഷേ വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വാ ഭീകരമായിരിക്കും എന്നുള്ള നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ ഈ ഇരുട്ടും അന്ധകാരവുമുള്ള വരാൻ പോകുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയാണ് സിയോനിൽ കാഹള മൂതുവിൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ അയ്യം മുഴുപ്പീൻ യഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ടും അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാഹള മൂതേണ്ടത് സിയോനിൽ കാഹള മൂതുവിൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയാണ് ഈ ദുരന്തം വരാൻ പോകുന്നത് ജാതികൾക്കാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വരാൻ പോകുന്നത് ജാതികൾക്ക് മാത്രമൊന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കാണ് സിയോനിൽ കാഹള മൂതുവിൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സിയോനിലാണ് നമ്മുടെ സഭയിലാണ് കർത്താവ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണും പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ കാരണം എന്താണ് ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി തീരുന്നത് ആദ്യം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായവിധി ദൈവ ഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ന്യായവിധി ആരംഭിക്കും ദൈവ ഗ്രഹത്തിലാണ് മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിലാണെങ്കിലും മലാഖിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ യഹോവയെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതിനാൽ ഞങ്ങളവനെ മുഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവന് യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവനാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അവൻ പ്രസാദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം എവിടെ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനത ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാറാ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി പാപം ചെയ്യുന്നവനൊന്നും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവനൊക്കെ സൂചിച്ചു നടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം എവിടെ ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ പറയാണ് ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗോപശാന്തിയും മറ്റോനെ തീച്ചുളയും കിട്ടിയേനെ അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ ദൈവം എവിടെ
ഇവർ പറഞ്ഞത് നിയമദൂതനായ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിയമദൂതനുമായവൻ അതായത് ന്യായവിധി നടത്തുന്ന ദൈവം എങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ബാബിലോണിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്ന കർത്താവ് ബാബിലോണിലേക്ക് വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയാണ് അവൻ അങ്ങോട്ടല്ല ആദ്യം വരുന്നത് മന്ദിരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയും വാസ്തവത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രശ്നമാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്നും പറയുന്ന ഓ കർത്താവൊന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രദറെ കർത്താവൊന്ന് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കർത്താവ് വന്നാൽ എന്താ ഗുണം എന്നാലല്ല യുവന്മാരെയൊക്കെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കത്തുള്ളോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജാതികളെയും സമുദായക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് വരണം നമ്മളെല്ലാം രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ നീതി സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയിലിങ്ങനെ ഉദിച്ച് വലിയ കിളികളുമായിട്ട് നിൽക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന വഞ്ചനയാണിത് നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മലാഖി കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് നേരിടുവാൻ കഴിയും അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തിൽ അവൻ തീർച്ചയായും വരുന്നത് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തികളോടെ ഇത് ഉദിക്കും പക്ഷേ പഴയ ഭയവോടെ ഭയത്തോടെയാണോ പഴയ ദൈവഭയത്തോടെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ചോദ്യം അതില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ദോഷമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മടങ്ങി അവൻ മടങ്ങി വരുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ദുഃഖകരമല്ല ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അഥവാ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചവന് ന്യായ വിധി വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മളും വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആമയൻ കർത്താവെ വേഗം വരണേ ആമയൻ കർത്താവെ വരണമെന്നാണ് സഭ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു പക്ഷെ സഭ മറുപടി പറയുന്നത് എന്താണ് ആമയൻ കർത്താവെ വരണമേ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് കർത്താവെ വരണമെന്ന് മാത്രമല്ല വേഗം വരണമേ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നിട്ട് വേണം യുവന്മാരൊക്കെ നശിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ നശിക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴറിയാം ഇവിടെ ഈ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഒരു സ്വയം അതായത് നം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ജനങ്ങൾ മലാഖിയുടെ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലാഖിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രശ്നം മലാഖിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതുപോലെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ജനങ്ങളുടെ മടങ്ങി വന്ന ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയോടാണ് മലാഖി പ്രവചനം പറയുന്നത് അതായത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ജനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു അവർ ഭയങ്കര വിശുദ്ധരും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം എന്താ ദുഷ്ടന്മാരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാബിലോണിൻ്റെ സുഖങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് വന്നിട്ട് നീ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ബാബിലോണിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളെ വെല്ലുന്നതായ സുഖങ്ങൾ തരാത്തതെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മലാഖിയുടെ പ്രവചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബാബിലോണെല്ലാം വിട്ട് ചിങ്ങോട് വന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ബാബിലോണിൻ്റെ സുഖങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സുഖങ്ങൾ തരാത്തത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിശുദ്ധന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ട് നീ എന്താണെന്ന് ദുഷ്ടന്മാർക്കെല്ലാം നന്മയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ പരാതി അതായിരുന്നു അവിടെ പരാതി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും നിങ്ങൾ അത്ര വലിയ വിശുദ്ധന്മാരൊന്നും അല്ല ഇന്നും സഭയോട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയോട് ഒരു പ്രവാചകന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മളൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും വിശുദ്ധന്മാരൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും സൂക്ഷിച്ചോണം മടങ്ങി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ മടങ്ങി വരുന്നവന് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്നവന് രോഗോപശാന്തിയോടുകൂടെ നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന അവസ്ഥ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകിൽ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന
അൻപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ന്യായം ഞങ്ങളോട് അകന്ന് ദൂരമായിരിക്കുന്നു നീതി ഞങ്ങളോട് എത്തിക്കൊള്ളുന്നതുമില്ല ഞങ്ങൾ പ്രകാശത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ അന്ധകാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുരുടന്മാരെ പോലെ ചുവർ തപ്പി നടക്കുന്നു കണ്ണില്ലാത്തവരെ പോലെ തപ്പി തടഞ്ഞ് നടക്കുന്നു സന്ധ്യാ സമയത്ത് എന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഇടറുന്നു ആരോഗ്യമുള്ളവരുടെ മധ്യേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരെ പോലെ ആകുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കരടികളെ പോലെ അലറുന്നു പ്രാവുകളെ പോലെ ഏറ്റവും കുറുകുന്നു നോക്കുക ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കാര്യം ഞങ്ങൾ എന്ത് കാത്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലൊക്കെ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രകാശമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ പ്രകാശത്തിനായി കാത്തിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണ് ഇരുട്ടാണ് അന്ധകാരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിനായിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെല്ലാം പറയുന്നത് കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് പറന്ന് അങ്ങ് ഉയരുമെന്ന അല്ലാതെ ആരും ഒരു രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലല്ലോ ഒരു വിശ്വാസിയും പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കഴിയുന്നവനും കള്ളക്കണക്കെഴുന്നവനും കള്ളത്തറി വെട്ടുന്നവനും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനും എല്ലാം വന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തറിയാമോ എൻ്റെ കർത്താവ് ഒന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓ സഭായോഗത്തിൽ സാക്ഷി പറയുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടും വന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഒന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കഷ്ടതയെല്ലാം തീരാൻ എന്തോ കഷ്ടത അവൻ അനുഭവിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കർത്താവ് ഒന്ന് വരട്ടെ അന്നേരം അറിയാം എന്ത് പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും വെളിച്ചവുമായിട്ടല്ല കർത്താവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു വഞ്ചനയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അവർ സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഷിയാവിൻ്റെ പറഞ്ഞ അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെ എന്നൊരു ശബ്ദം ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും യാക്കോപ ഗൃഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക നോക്കുക പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ത് എൻ്റെ ജനങ്ങളോട് നീ എന്തു ചെയ്യുക ഉറക്ക വിളിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെ നിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനത്തെയും കർത്താവ് പറയുന്നത് ദ ആർ മൈ പീപ്പിൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് പ്രവാചനങ്ങൾ പറയാം നീ പോയി പറ അവൻ്റെ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നീ പോയി പറ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് പോയി പറ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിയിലല്ല നിങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലംഘനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും നീതിബോധമില്ലാത്തവരായി പോകുന്നു വിശ്വാസികൾ നന്മ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവരായി പോകുന്നു സ്വാർത്ഥത ഒരു പാപമാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അസൂയ പാപമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക പിണക്കം കോപം ക്രോധം ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തിരുവത്താഴ എടുക്കാനും കൊടുക്കാനും നമുക്ക് മടിയില്ല കാര്യം അതൊന്നും നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലില്ല തിരുവത്താഴ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഭാഷ രൂപ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹൃദയത്തിൽ കോപവും ക്രോധവും അസൂയയും വന്നവരായ ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച തിരുവത്താഴത്ത് നിന്ന് മാറിയിരുന്നാട്ടെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം അസൂയ ഒന്നും ഇന്നൊരു പാപമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ല എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സാധനം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇരുന്നൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ഇതിലേതെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാ ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നിട്ടും ദൈവ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ
പൂജ പോകത്തൊന്നുമില്ല പൂജ ഓടിക്കാൻ അയല അയലയും കൊണ്ട് പൂജ അടിച്ചാൽ പൂജ പോകത്തില്ല അതൊന്നും മുകളിൽ നരങ്ങിയേച്ച് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കും ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു ബലഹീനത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പാപത്തിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടത്തില്ല ദൈവവചനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവവചനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ അസൂയ പക പിണക്കം കോപം ക്രോധം ശാഠ്യം ദ്വന്ദപക്ഷം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടോ സ്നേഹം എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു പാപങ്ങളുടെ കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളിലെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പാപം കണക്കിടുന്നില്ല എന്നാണ് പാപത്തിൻ്റെ കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് തിരുവത്താഴ് കൊടുക്കാൻ മടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവൊന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് യഹോവയുടെ പ്രതികാര ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് സിയോനിൽ കാഹളമൂതുവിൻ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് കർത്താവ് പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ യു ടു ടെൽ ദം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സീൻസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകരായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ എന്താണ് പാപം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗിക്കൽ ഈ ഗലാത്തിലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കി അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഒന്ന് വരുന്ന പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല ചീർക്കുന്നില്ല നികളിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യശ്യാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഉറക്ക വിളിക്കുക അടങ്ങിയിരിക്കരുത് കാഹളം പോലെ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനത്തിന് വേറെ ആർക്കും അല്ല തെരുവുകളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആദ്യം എൻ്റെ ജനത്തിന് അവരുടെ ലംഘനങ്ങളെയും യാക്കോപ ഗൃഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അറിയിക്കുക എങ്കിലും അവർ എന്നെ ദിനം പ്രതി അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വഴികളെ അറിയുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാതിയെ പോലെ അവർ നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു ഞാനിത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പലപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ റീഡിങ്ങിനകത്ത് ചില എസ്പെഷ്യലി പല ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം വായിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്കിലും അവർ എന്നെ ദിനം പ്രതി അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വഴികളെ അറിവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു അറിവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നല്ല അറിവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ അവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാതിയെ പോലെ അവർ നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ ലൈക്ക് വലിയൊരു ആക്റ്റാണ് അവർ അവർ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ കണ്ടാൽ ഇപ്പം കർത്താവ് വന്നാൽ അന്നേരം എടുക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ മറ്റേ പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ മർക്കോസ് ലക്ഷൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വന്ന പാർട്ടി അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിത്യ ഗുരുവേ ഗുരു നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക ഏഹ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അനുസരിക്കുന്ന ആളാ ഇനി എന്താ ആ ചെറുക്കം കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ വേദോസത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വേദോസത്തിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ അനുസരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഫാസ്റ്ററേ വേദസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഫാസ്റ്ററേ ഇവരുടെ ഈ ഉത്സാഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാജു നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്
ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ജനങ്ങൾ നീതിയുള്ള ജാതി എന്നതുപോലെ നീതിയുള്ള വെപ്പുകളെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ചോദ്യം അനുസരിക്കാനൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണവർ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള അത്രയും പ്രിട്ടൻറ്റേഴ്സ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും കാണത്തില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ആളുകൾ ഇടപെടുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്രായമുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ കൈയും കാര്യവും ഒക്കെ പോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അയ്യോ എന്തൊരു ആത്മീയമുള്ള പിള്ളേർ ഐ ലവ് യു ലോ കണ്ണിക്കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊക്കെ ഒഴുകും രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം ആരെയാ ലവ് ലവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സഭാ ഹോളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിക്കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊഴുകും ഐ ലവ് യു ലോ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് പ്രായമുള്ളവരും അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് നീതിയുള്ള വെപ്പുകൾ എന്താണ് അടുത്ത ന്യായ പ്രമാണം ഇനി അനുസരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഇനി അനുസരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എസ് കെ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേപോലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട് എസ് കെ എൽ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടി ഓൺ വേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്ര നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾക്കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലും വെച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചു യഹോവയിങ്കൽ നിന്നു ഉണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്ന് വന്ന് കേൾപ്പീൻ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിലും ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അവയെ ചെയ്യുന്നില്ല വായികൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു നീ അവർക്ക് മധുരസ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവുമുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവർ നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ലാതാനും എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അത് വരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയും യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് കർത്താവ് പറയാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലൊന്നുമല്ല നിൻ്റെ യോഗം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മതിലിനരികിലും പോസ്റ്റർ പതിച്ചും ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടും ഏ വരണം യോഗത്തിന് വരണം ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരണം എന്താ മതിലിനരികിലും പണ്ടത്തെ കാര്യമാണല്ലോ വെള്ളം കോരാൻ പോകുമ്പോഴും ഏ ശോശാമ്മയെ കേട്ടോടി ഉപദേശി വന്ന് ഇന്ന ഉപദേശി വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹിത് തോമസ് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കുന്നുമേരച്ചൻ്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ട് വരണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോടെ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മതിലുകൾക്ക് അരികത്ത് വെച്ചും വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വെച്ചും നിന്നെക്കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചു ഇടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം എന്തോ പ്രസംഗം ആരെന്ന് അറിയാമോ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും പക്ഷെ നീ വരണം കേട്ടോ പ്രസംഗമെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അവരും വരുന്നു യഹോബയിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്ന് വന്ന് കേൾപ്പീൻ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിലും ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഘം കൂടി വരുന്നത് പോലെ അവർ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി വിളിച്ച് വരുന്നെന്ന് കൂട്ടിക്കും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിരിവെടുത്ത് എന്താ ജീപ്പ് പിടിച്ച് എല്ലായിടത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നു ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഏ അവർ നിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ ജനമായിട്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു ഓ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ആളുകളായിട്ട് വന്നിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാൽ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ അവയെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതല്ലേ ഇന്ന് ഉണർവ് സംഘങ്ങളിൽ പോലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാമധേയ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടമൊക്കെ വിട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉണർവ് സംഘങ്ങളിൽ പോലും കൂട്ടം കൂടി ആളുകൾ പോയി ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത് എന്താ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല വായിക്കൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു വായികൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓ ഭയങ്കര പ്രസംഗമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പോയിന്റുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ
ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വന്നാൽ മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ യേശു നിക്കോതി ബോസിനെ പറഞ്ഞത് എന്താ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല പുതുതായി ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല വലിയ അപ്രീസിയേഷനും കൊണ്ട് വന്ന ആളോട് പറയുകയാണ് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല നമ്മളാണെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് വിടാനാണ് ആളുകളുടെ താല്പര്യം അനുസരിക്കാനല്ല അപ്രീസിയേഷൻ നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അനുസരിക്കാത്തവൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടൊന്നും നേടാനില്ല നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ നിന്റെ സഭയിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ കേട്ടാൽ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളോടും ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ഗുഡ് ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരൊന്നുമല്ല കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്ററി ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്താ ഫ്ലാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖസ്തുതി കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ മനസ്സിലെ കാര്യമില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അനുസരിക്കാത്തവൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല യഹസ്കൽ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവ് യഹസ്കൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവർ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹത്തെ പിന്തുടരുന്നു അതായത് അവർ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും വചനത്തെ അല്ല പിന്തുടരുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മോഹങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ഇന്നുമുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് വചനം കേൾക്കുന്നവർ പോലും അവരുടെ മോഹത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് നീ അവർക്ക് മധുരസ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവുമുള്ള ഒരുത്തൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെ ഇരിക്കുന്നു കാര്യം പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള സുഖമാണ് പ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള സുഖം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് പരസ്യമായിട്ടങ്ങ് പറയുക ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഒരാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ് ചർച്ച നടത്തുന്നതെങ്കിലും എന്താണ് പുറത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുള്ള പബ്ലിക്കിലുള്ള വൺ വീക്ക് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് ആ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പോകാറായപ്പോൾ അവരൊരു കത്ത് എഴുതി എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ ആ കത്ത് വായിച്ച് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ എഴുതിയതെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ സാജീവ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ സഭയിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് വരെ അത് കേൾക്കാഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നിയതുമില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വളരെയേറെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം മുഖേന ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാജി മാത്യു സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് സാജി മാത്യു സാറിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എങ്ങനെ ഷോക്കടിക്കാതിരിക്കും എൻ്റെ സഭയിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നത് വസ്തുവത്തിൽ ആ സഹോദരി ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രസംഗം സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകാത്തപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്തിച്ചു ഇയാളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവൻ ഇതാ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇയാളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആണല്ലോ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാണം കെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം പത്രത്തിൽ അത് എൻ്റെ പരസ്യം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയിപ്പം ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പരസ്യവും വരും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ഒക്കെ പരസ്യവും ഇനി അടുത്ത സമയത്ത് വരും നമ്മുടെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ യഹസ്കെ പ
നീതി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നീതി ചെയ്യാത്തവനും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് മോഷ്ടാക്കളായ ആളുകളും വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കായംകുളം കുഞ്ഞുണിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കായംകുളം കുഞ്ഞുണി പറയുന്ന മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ മോഷ്ടാവായിരിക്കും കൈക്കൂലിയുടെ ആശാമാരും വന്നിട്ട് ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് സഭയിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗം ഏത് അശുദ്ധനും വന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കേണ്ടത് സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലേർട്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖമാണോ അതോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അവരുടേതായി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു കരച്ചിലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഉള്ളവരാ അതാണ് ഈ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊരു സഭയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പാവങ്ങളാണ് ആ സഭയിൽ വിശ്വാസികളിൽ ഒരാൾ മാത്രം അസാമാന്യമായുള്ള ധനികനും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വെറും പാവങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് കരുണ വേണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്നും എന്താണ് ദൈവിക പ്രവർത്തികളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ചെയ്യണോ പറയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പൈസ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കത്തുമില്ല ദൈവസഭയ്ക്കും കൊടുക്കത്തില്ല ജനങ്ങൾ ദൈവജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കത്തില്ല ആരെ ഉപ ആൾക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യത്തില്ല യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ യോഗത്തിന് ഭയങ്കര മഴ പെയ്തു ഇങ്ങേർക്ക് മാത്രമേ സഭയിൽ കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങേര് വന്നു ബാക്കി വിശ്വാസികൾക്ക് ആർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം സഭ അന്നത്തെ വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ മീറ്റിങ്ങിനുള്ളൂ ഏതാണെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്തിയേക്കാം എന്ന് വെച്ച് പാസ്റ്റർ അന്ന് ധനികരായ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവം നമുക്ക് ധനം നൽകുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ദൈവസഭയിൽ അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്നും പണത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരകത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നല്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ എന്തോ ഒരു നല്ല ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗം ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല പാസ്റ്ററെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവവചനം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പാസ്റ്ററെ കാര്യം കേൾക്കേണ്ടവരാരും വന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കേണ്ടവരാരും വന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഏത് പ്രസംഗവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസംഗം എൻജോയ് ചെയ്യാനല്ല യഹസ്കർ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം അവരെന്താണ് ഒരു പ്രേമഗീതം പോലെ സുഖമുള്ള കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നതങ്ങ് നിർത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രസംഗകരായി വിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യുത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് രൂപാന്തരമുണ്ടാക്കി അവരുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവർ പിന്മാറി ആ ആ അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള അവരുടെ പോക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്താണ് ദൈവികമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ചിന്ത അവർ വളരെ നല്ല ആളുകളാണെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വിശുദ്ധിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നതുമാണ് യശ്യാ പ്രധാനം അൻപത്തിരാം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് നീ നോക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങൾ ആത്മധമനം ചെയ്യുന്നത് നീ അറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതാ നിങ്ങൾ നോ നോക്കുക അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നോമ്പ് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തിരണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഉപവാസം എടുത്തിട്ട് നീ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആത്മധമനം ചെയ്തിട്ട് നീ എന്താണ് അതിന് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായ ഉപവാസം മൈ ചോസൺ ഫാസ്റ്റ് അവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്
ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പ്രതികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും കൂടെ ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് അന്നവരുടെ ഉപവാസത്തിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അന്ന് അവിടെ എങ്ങനെ കരഞ്ഞോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇപ്പോഴും കരയുന്നുണ്ട് ഇവര് അന്ന് അവർ ഉപവസിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഉപവാസം ഒരു ചടങ്ങാണ് അവരുടെ കരച്ചില് ചടങ്ങാണ് അവരുടെ രട്ട് ചടങ്ങാണ് എല്ലാം ചടങ്ങാണ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കർത്താവ് പറയുന്നു അതല്ല ഉപവാസം അതാകുന്നു ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളല്ല ഉപവാസം അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയാണ് ഉപവാസം അവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം ഇതിനോ നീ നോമ്പെന്നും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ദിവസമെന്നും പറയുന്നത് ഇതല്ല യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ദിവസം എന്താണ് അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക നുഖത്തിൻ്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി വിടുക എല്ലാ നുഖത്തെയും തറക്കുക ഇതല്ലയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം വാട്ട് ഈസ് മൈ ചോസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്താണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു കളയുന്നത് അന്യായ ബന്ധങ്ങളെ അഴിച്ചു കളയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതാണ് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉപവാസം ദറ്റ് ഈസ് മൈ ചോസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതായ ഉപവാസം പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ വെളിച്ചം വരും നമ്മുടെ മേൽ നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷനെ പറ്റിയ പ്രശ്നം അതാണ് ചുങ്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഉപവസിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവനായതുകൊണ്ട് അവന് ഒരു ബോധമെങ്കിലും ഉണ്ട് പാപബോധമുണ്ട് പക്ഷേ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പരീക്ഷൻ എന്തില്ല പാപബോധം പോലും ഇല്ല ഇന്ന് സമുദായക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ പാപബോധമുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അയ്യോ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി അവർ പിന്നെ തെറ്റി തുടരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസികൾക്ക് ആ ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ട് ഉപവാസം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ കാണിക്കുന്ന തെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം പോലും ആ തെറ്റ് ഉപവാസത്തിനകത്ത് മുങ്ങിപ്പോയ അവരുടെ ചിന്ത പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിലോ ഉപവാസത്തിലോ ഒന്നും മുക്കിക്കളയാൻ ആരാധനയിലോ മുക്കിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല മലിനതകൾ പെറുക്കിക്കളയാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് റിപ്പെൻഡൻസ് ആവശ്യമാണ് വലിയ ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് വലിയ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മേൽ നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കണമെങ്കിൽ യഹോബയെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ മേലാണ് നീതി സൂര്യനെ ഉദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ എന്താ പ്രകടനാത്മകമായ ഒരു മതാത്മകമായ മതം ശരിക്കും അത് മതമാണ് പെന്തിക്കോസ്തിലെ മതമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്ത് പ്രകടനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മതത്തിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം മതത്തിന് കുറച്ച് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അത് അനുഷ്ഠിക്കണം മതത്തിന് കുറച്ച് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്തുടരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ ആളാണ് അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുക അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടരുക ഇന്നിപ്പോൾ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ പുറമെയാണെങ്കിലും അനുസരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ആചാരങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം കുറച്ച് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്തുടരണം അത് മതമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലിജ്യൻ എന്നാൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷനാണ് റിലീജ്യൻ അല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് റിലേഷനാണ് വേണ്ടത് ബന്ധമാണ് ആത്മ മണവാളനുമായുള്ള നമ്മുടെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ റിപ്പൻറ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ മണവാളനായി കാണാനുള്ള എൻ്റെ ആ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു
പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ല പ്രാർത്ഥന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിപ്പൻഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്തിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വെട്ടിക്കളയത്തില്ല ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉപവാസം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വെട്ടിക്കളയത്തില്ല ഞാൻ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മടങ്ങി വരവൻ എന്നെ ഒരുക്കാനാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിമഡി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എന്താണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കൊരു റിമഡി എന്ന നിലയിലാണ് പണ്ട് കാളെ യാഗം ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമകാലത്ത് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം യാഗം ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹതരഫലമെന്ന യാഗം ഓ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട പ്രിയമുള്ളവരെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാളയാ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്താലെന്തെങ്കിൽ എത്ര കാളയെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട സ്തോത്രം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പോൾ കാളയാ ആര് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കാളയാന്ന് ആർക്കാ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാൻ വയ്യാത്തത് നിങ്ങളുടെ വായി കൂടെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വന്ന ഉടനെ യാഗം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നിങ്ങളൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലേ പറ്റൂ പഴയ നിയമത്തിൽ യാഗം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പൽ ഒരു സൈനാണ് അല്ലാതെ അതൊരു പരിഹാരമല്ല അതൊരു സൈനാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം മാറത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നതാണ് ഉപവാസം ആ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതുമല്ല പലപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം എടുത്താൽ പിന്നെ ഓ ഇവൻ്റെയൊക്കെ ആ ഇടപെടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അഹങ്കാരമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ച് പോകും നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി തീർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും എല്ലാം ഐ ബിലീവ് ഇൻ പ്രയർ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് പക്ഷേ അതൊന്നും പാപത്തെ എടുത്തു കളയുന്നതിന് പകരമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതിന് പകരമല്ല ഇവിടെ റിപ്പൻഡൻസിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിനാണ് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് കൂടി വരുന്നത് കൂടി വരുന്നത് പരിഹാരമല്ല കൂടി വരുന്നത് പരിഹാരം കാണാനാണ് യു ഗ്യാദർ അവസാനമായി സംഭവിക്കേണ്ടത് റിപ്പൻഡൻസ് ആണ് അവസാനമായി നമുക്ക് അനുദാപവും മടങ്ങി വരവുമാണ് ആവശ്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരൊക്കെ മടങ്ങി വരണമെന്ന് ഉള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു പുരോഹിതന്മാർ തുടക്കം പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് പുരോഹിതന്മാരെ രറ്റുടുത്ത് വിലപിപ്പീൻ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ മുറയിടുവീൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഭോജനയാകവും പാനിയാകവും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ മുടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് രറ്റുടുത്ത് വിലപിപ്പീൻ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപവാസത്തിനും നിയമിപ്പീൻ സഭായോഗം വിളിപ്പീൻ മൂപ്പന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തുവിൻ പുരോഹിതന്മാരിൽ തുടങ്ങി ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളിലും ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും ആരും ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കുന്നില്ല പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനം പറഞ്ഞേച്ച് പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ കാണുന്നത് യഹോബേ ഞാൻ നിന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു ആര് പറയുന്നതാ ഇത് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരെയും അനുദപിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല എല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തിൻ്റെ ദൂത് കൊടുത്തേച്ച് പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്യല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല പ്രവാചകൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയല്ല പ്രവാചകൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയല്ല എല്ലാവരോടും അനുദപിക്കാനുള്ള ദൂത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ കരയുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് 
പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അല്ല ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏലിയ പ്രവാചകനെ ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോക്കോ രഥം കൂട്ടി നീ പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോ എന്നിട്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ തലയെ കുനിയിച്ച് മുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ തലയിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിടുക നീ പോയി നോക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വിട്ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വിട്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വിട്ടു ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ വിശ്വാസക്കുറവ് കൊണ്ടാണോ ഇത് വിശ്വാസക്കുറവല്ല അവൻ്റെ ദൈവ ബന്ധം അതാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്നര വർഷമായി മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യാത്തത് അവന് ജനത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാണ് കർത്താവെ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ക്ഷാമം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അവരുടെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ആ ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്പ്രേയിങ് അവൻ കരയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യോവേലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ കരയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അവൻ എല്ലാവരെയും അനുദപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് ഇന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കരയുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയാണ് കരയുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ നമുക്കുണ്ട് വഴക്ക് പറയുന്ന ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ നമുക്കുണ്ട് സുഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെ നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എല്ലാം പോയി ഓഫർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും സുഖ സുഖിപ്പിക്കുന്നതായ പ്രവാചകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ അന്യായങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് വഴക്ക് പറയുന്നതായ പ്രവാചകന്മാർ നല്ല പ്രവാചകന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ അതിനാണ് ദൈവം പ്രവാചകനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം മോടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് പറയാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് വിസ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഒന്നുമല്ല ദൈവം പ്രവാചകനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഞാനാ പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് പകരം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് മല്ലപ്പള്ളി ടൗണിൽ പുറത്തോട്ട് മൈക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് നിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ അമേരിക്കൻ വിസ കാണുന്നു വേറെ ഒന്നും ഇവന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലയോ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ടില്ല അവൻ്റെ ദൈവസന്നിധി വിട്ടുള്ള അവൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്തേ കണ്ടുള്ളൂ അമേരിക്കൻ വീസ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നു പറയുക ഇതൊക്കെ ജാതീയമായ ഒരു ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ് പോയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അമേരിക്കൻ വിസ കിട്ടുന്നത് കിട്ടട്ടെ അമേരിക്കൻ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സ്വർഗത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ടാണോ എന്തോ ഇത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂത് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സഹിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവചനമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും പക്ഷേ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രഥമമായ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തുന്ന പ്രവാചകൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ദൂത് നൽകി കഴിയുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തിലെ പഴയ ദിവസത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അവരാരും വെറുതെ ദൂത് പറഞ്ഞു വെച്ച് വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരല്ല അവരെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇരമ്യാവിനെ പോലെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫറ്റ് ഞാൻ ഓൾട്ടസ് മിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഏലിയാവ് ഭയങ്കര ബോൾഡായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഓഫ് കോഴ്സ് ഏലിയാവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ജെറമയ അങ്ങനല്ല ജെറമ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ മാൻ ഏലിയാവ് പിന്നെ വലിയ എന്തുവാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ചൊരു വേറെ സങ്കല്പമുണ്ട് പക്ഷെ ജെറമ അങ്ങനല്ല ഈ വാസ് എ വെരി ലാഡ് വിത്ത് എ വീപ്പിങ് ഹാർട്ട് കരയുന്ന പ്രവാചകൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് പ്രോഫറ്റ്സ് ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും കരയുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ചെറമയാണ് ഈവൻ ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ എ ബുക്ക് വിലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ബുക്ക് പുസ്തകം എഴുതി എന്താണ് അവൻ്റെ വിലാപം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിലാപം എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ കരയുകയല്ല ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭയ
ആദ്യം ദേശത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന വെട്ടുക്കിളിയുടെ ദർശനം കിട്ടി എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ദേശം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇന്ന് യോവൻ്റെ പ്രവർത്തി കണ്ടതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെട്ടുക്കിളികളെ ദൈവം അയച്ചപ്പോൾ അത് പ്രവചനാത്മാവിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമസ് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറയുകയല്ല ദേ സൂക്ഷിച്ചോണം ഇതാ വെട്ടുക്കിളി വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയല്ല അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് പറയാണ് കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ യാക്കോബ് ചെറിയവനല്ലോ അവൻ എങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കും അവൻ കരച്ചില കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവം വലിയ തീ കാണിക്കുകയാണ് തീ കാണിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ പറയുന്നു കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ യാക്കോബ് ചെറിയവനല്ലോ അവൻ എങ്ങനെ നിവർന്നു നിൽക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവചനങ്ങളുടെ സമയത്തും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ ജനങ്ങൾ പോലുമല്ല അവൻ യഹൂദിയ ആളാണ് യഹൂദന അല്ലെങ്കിൽ ജുഡിയായിൽ നിന്ന് സതേൺ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയി പ്രവചിച്ചതാണ് ഒടുവിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിലും മനസ്സും എടുത്തിട്ട് കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കയില്ല എൻ്റെ ജനത്തിന് പഴുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ താഴെ വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തെരുവിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു നാശം വന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ദൂത് അവന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമസിയാബ് അവിടെ വന്നിട്ട് രാജാ ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഫറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടോ ദർശക തൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയി അങ്ങ് പ്രവചിച്ചാൽ മതി അവിടെ പോയി വല്ലതും തിന്നു അഹോ വൃത്തി കഴിച്ചു കൊള്ളുക അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി ദർശനം പറഞ്ഞ് അഹോ വൃത്തി കഴിച്ചു കൊള്ളുക ബഥേലിൽ പ്രവചിക്കാൻ വന്നേക്കരുത് അത് രാജാവിൻ്റെ നഗരമാണ് ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കരുത് പൊക്കോണോ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വല്ലതും അഹോ വൃത്തി കഴിച്ചോളാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ കളിയാക്കി പറയുന്നത് എടാ വല്ലതും പല്ലിന് കിട്ടാനല്ലയോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നീ എന്നാ അതിന് നോക്കണ്ട വയറ്റുപ്പഴുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് വയറ്റുപ്പഴുപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട നിന്റെ നാട്ടിലങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്താ ആമസ് പറയുന്നത് ആമസ് പറയുക നിനക്ക് തെറ്റു പറ്റി ഞാനിവിടെ വന്നത് വയറ്റുപ്പഴുപ്പിന് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇടയനും കാട്ടത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്നവനുമായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അവിടെ ആമസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളോ ഒരു തൊഴിലറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളോ അല്ല ഞാൻ ഇടയൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനും ഐ ആം എ ട്രസർ ഓഫ് ദ സിഖാമോ ട്രീ ഞാൻ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അക്യുപഞ്ചർ പോലെ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തി പഴത്തിന് ഒരു ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അത്തിപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ അത്തിക്ക് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അത്തിയുടെ പഴങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതാക്കുന്ന നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബയോടെക്നോളജിയിലൊരു എന്താ ബയോടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തവനാ മോനെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആടുകളുടെ ഉടയവനും ഒരു ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും ആൻഡ് ഓൾസോ എ ട്രസർ ഓഫ് ദ സിക്കാമോ ട്രീ ബയോടെക്നോളജിയിൽ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിന് പ്രായോഗികമായി ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കോഴ്സ് പാസ്സായവനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞ് വന്നതല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ അല്ല വടക്കേ രാജ്യത്തിലാ അവിടെ പോയി പ്രവചിക്കാൻ അല്ലാതെ തൊഴിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പാവ ആമോസ് ഇടയനും കാട്ടത്തി പഴം പെറുക്കുന്നവനും അവനെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു അവനെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ അവിടെ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ നിയോഗത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണ് വയറ്റുപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി വന്നവനല്ല പക്ഷെ ആ പ്രവാചകൻ
അതോടൊപ്പം ദൈവം നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരയുന്ന ശുശ്രൂഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് രൂ ജനങ്ങളുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പോരാടുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷയും ദൈവം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഇന്ന് പകരിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുവാൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അനുതാപത്തിൻ്റെ ദൂത് പറയുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാനും അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ ഒരു നിമിഷം ഹലോയ്യ ഈ പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള ഹിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രഥമ സ്റ്റേജിലായിരുന്നിട്ടും ദൈവം വളരെ ഗൗരവമായി മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിയ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സഭകൾ നാമധേയ ക്രൈസ്തവ സഭകളും വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് 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 അതിൻ്റെ അന്തിമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും ദൈവം തീർച്ചയായും പന്നിക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മകനെയും മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ അത്രയും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സഭയുടെ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ പൂർവിക അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ വ്യതിചലനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെടുകയാണ് മകനെ മകളെ സഭയെ മടങ്ങി വരിക ഒരു പൂർവീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പോസ്തോലിക അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ ചെറിയ പിന്മാറ്റത്തെ പോലും ദൈവം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നു കാരണം ഒരു ചെറിയ തീ മതി ഒരു ഭവനത്തെ മുഴുവൻ ഒരു സഭയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയാനായിട്ട് ആ തീ പടരുന്ന ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സുഖലോലുപതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ആ തീ തല്ലിക്കെടുത്താനും ദൈവസഭ പണിയാനും ദൈവം നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് മൂപ്പന്മാർ തുടങ്ങി ദേശത്തെ ജനം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാകാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അപകടം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ബാലന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും മുല കുടിക്കുന്നവരും മണവാളന്മാരും മണവാട്ടിമാരും അവരുടെ ഉള്ളടകളെ വിട്ട് സ്വകാര്യതകളെ വിട്ട് അവരുടെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് പ്രഷേഴ്സിനെ പോലും വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുവാനും ഉപവസിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തിപരമായി നമുക്കൊരു അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് അതുമാത്രം പോരാ സഭയായി ഈ പൂർവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും ദൈവം പരിഹരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കരയുവാനും ഉപവസിക്കുവാനും രട്ടുടുത്തിരിക്കുവാനും യേശുവിനെ ആത്മമണവാളനായി അറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വസ്തുക്കൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പണമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പദവികൾ നേടുന്നതിനുള്ളൊരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ ആത്മമണവാളനായി തിരിച്ചറിയുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഒരു മൊറക്റ്റോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരയുവാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പ്രസംഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ പ്രസംഗങ്ങൾ വൈഭവമുള്ള ഒരു വീണക്കാരൻ്റെ വേണുനാഥം പോലെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണോ അതോ വചനങ്ങളെ കേട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളാണോ നമ്മുടെ സഭയിലെ ജനങ്ങൾ അവർ വചനത്തെ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം നമുക്ക് യോഗത്തിന് പോകാമെന്ന് എല്ലാം അവർ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരീകരണം നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് കൊണ്ട് അവരെ മടക്കി വരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ വിരണ്ടോടുന്നതായ നമ്മുടെ സഭാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കരയുവാനും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ്
ഞാനും അവരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അനുതാപത്തോടുകൂടെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ നിലവിളികളെ ഉയർത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവേ എൻ്റെ ജനത്തിന് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അനുതാപം ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നിലവിളികളെ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവേ ഇരമ്യാവിനെ പോലെ ഒരു വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകനാകുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് എൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി വിലപിക്കുവാൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് യോവേലിനെ പോലെ ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വിലപിക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ആമസിനെ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിന്ന് കരയുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ അവിടുത്തെ എല്ലാ കൃപകൾക്കായും സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ